the objects of all scriptures is to awaken those inner powers and make you understand and realize his real nature somosto shastre scripture shastre tar uddeshyo hocche awaken jagiye tola those inner powers antar nihito shakti and make him understand take bujhte sahajjo kora take bojhbar jonno toiri kora and realize his real nature jate she onubhob kore tan prokito shotta ki আমাদের প্রায় সময় বা বস্তুত আমরা সেটাই সবসময় অনুভব করে চলেছি যে আমাদের একটা দেহ আছে একটা মন আছে দেহটা রক্ত মাংস দিয়ে তৈরি এই পর্যন্তই বুঝতে পারি আমি নিজের সম্পর্কে কিন্তু এর পরে চৈতন্য সত্তাই যে প্রকৃত আমার সত্তা সৎসরূপ সেটাই আমার সত্তা সেটা আমরা অনুভব করি না বা করলেও খুব ক্ষণিকের জন্য এটাই জীবনের উদ্দেশ্য যে সেই সৎস্বরূপকে জানা সেটি আমার স্বরূপ জানলে কি হবে চির আনন্দ শান্তির অধিকারী হব যার জন্য আমরা ছুটে চলেছি আমরা অনেক কিছু পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করি এটা চাই সেটা চাই বস্তুত সেটার পিছনে আনন্দ শান্তি না থাকলে সেটা চাইতাম না আমরা এমন একটা এলাকার মধ্যে দিয়ে যেতে চাই না যেখানে খুব দুর্গন্ধ কারণ আমার সেটা কষ্টের কারণ তাহলে আমি চাই এমন কিছু জিনিস যেটা আমার শান্তির কারণ আনন্দের কারণ সেটাই মূল বিষয় কিন্তু আমরা অনেক বস্তুকে অবলম্বন করে সেটা চাইছি তা যদি সেই বস্তুকে পাই যা চির আনন্দ শান্তি দিতে পারে সেটা হচ্ছে আমার সৎস্বরূপকে জানা সেটাই সব শাস্ত্রের লক্ষ্য জীবনেরও তাই লক্ষ্য করতে পারি বা না পারি তা এই লক্ষ্যে যদি সবার চেষ্টা চলার চেষ্টা করা দরকার এই হচ্ছে স্বামীর কথা আমরা তাহলে আজকে শুরু করব একটা বিষয় আমরা শুরু একটা আমরা হরমোন বিষয়টার মধ্যে পড়ছিলাম এবারে তাহলে শুরু করব হরমোনের একটা বিশেষ গোষ্ঠীর দিকে তাকিয়ে আজকে শুরু শুরু করি উদ্ভিদ হরমোন উদ্ভিদ হরমোন উদ্ভিদ দেহে যা পাওয়া যায় উদ্ভিদ কাকে বলে আমরা আগে সব করে টোরে ফেলেছিলাম মনে টনে আছি আশা করি উদ্ভিদ কাকে বলে আরো একবার আসান চলে জেনে নিতে চাই উদ্ভিদ কাকে বলে উদ্ভিদ কাকে বলে আসানসোল চট করে একটু উত্তর কারোর কাছে পাওয়া যাবে উদ্ভিদ কাকে বলে উদ্ভিদ কাকে বলে আসানসোলে ছেড়ে দিলাম কামার পুকুর কামার পুকুর হ্যাঁ বলতে পারে তাড়াতাড়ি আসানসোল তাড়াতাড়ি দেব উত্তর মাইক্রোফোন অন করো তাড়াতাড়ি বলো যে সকল বহুকোষী জীবের কোষ প্রাচীর মূলত সেলুয়ে নির্মিত এবং মুখ্য রঞ্জক কণা হিসেবে ক্লোরোফিল এ এবং বি থাকে তাদের উদ্ভিদ বলে নয় কোষ প্রাচীরটা সেলুলোজ দিয়ে হতে হবে বহুকোষী কোষ প্রাচীর সেলুলোজ দিয়ে তৈরি হতে হবে সহজে পুষ্টি দেখা যাবে এবং মুখ্য রঞ্জক কণা ক্লোরোফিল এও বি রয়েছে আমরা সেই গোষ্ঠীর কথার মধ্যেই এসে পড়েছি তাহলে উদ্ভিদের দেহে হরমোন সেই হরমোনটা কেমন উদ্ভিদের দেহে হরমোন সেই উদ্ভিদের দেহে হরমোনের বিষয়ে প্রথম উৎপত্তি স্থল কোথায় তৈরি হয় আমরা হরমোনের সংজ্ঞাতেই সেসব বলে নিয়েছিলাম তবু আরো একবার আসছি উদ্ভিদের হরমোন যেসব জায়গায় তৈরি হবে তার একটা যদি কলাগত দেখি তাহলে নাম অগ্রস্থ ভাজক কলা উদ্ভিদের কাণ্ড ও মূল্যের অগ্রস্থ যে ভাজক কলা রয়েছে সেখানে রয়েছে বীজপত্র বীজপত্র ভ্রূণ মুকুল আবরণী বা ফলিওকটাইল শস্য শস্য বানানটা একটু ভালো দেখো নাম শস্য বানানটা এন্ডোস্পার্ম এইটা বানানটা একটু খেয়াল করতে হবে এবং ফলে মূলত বেশ কয়েকটা জায়গার নাম আমরা করেছি যেখানে উদ্ভিদের হরমোনকে পাওয়া যাবে উদ্ভিদের হরমোন এই এই জায়গাগুলোতে মূলত পাওয়া যাচ্ছে ছবি নিয়েছি মাইক্রোস্কোপের নিচে কিরকম অগ্রস্ত ভাজক কলা দেখা যায় সেইটাতে ছবি নিয়েছি যাতে বুঝতে পারি কোথায় আছে মাইক্রোস্কোপের নিচেই এরকম কোষ কলাকে ভালো দেখা যায় স্টেইন করে দেখতে হয় বিষয়টা উদ্ভিদ হরমোনের মধ্যে কয়েকটা হরমোন যেগুলো দেহে তৈরি হয় না বাইরে তৈরি করা যায় কৃত্রিম উপায়ে নাম কৃত্রিম হরমোন নামগুলো পুরো পুরো নাম জানতে চায় সংক্ষিপ্ত নামটা দেয় পুরো নামটা জানতে চায় যেমন ন্যাপথেলিন অ্যাসিটিক অ্যাসিড এন এ 
এরকম আরো বেশ কয়েকটা নাম আছে যেমন আইবিএ এরকম এমসিপিএ টু ফোর ডি টু ফোর ফাইভ টি কেউ এখানে বলতে পারে কামার পুকুর টু ফোর ডির পুরো নাম কি একটা কৃত্রিম হরমোন নাম নিশ্চয়ই শুনেছে টু ফোর ডি খুব সোজা টু ফোর ডি টু ডাইক্লোরোফেনক্সি অ্যাসিডিক অ্যাসিড তাহলে ফোটোটা ডাইক্লোরোফেনক্সি অ্যাসিডিক অ্যাসিড ডাইক্লোরোফেনক্সিডিকোরিডিক্লোরোফেনক্সিডিকোরিডিক্লোরোফেনক্সিডিকোরিডিক্লোরোফেনক্সিডিকোরিডিক্লোরোফেনক্স
আমার কুকুর দেখে বলতে পারো এখানে কি ঘটনা দেখতে পাচ্ছি আমার কুকুর চেষ্টা করো কেউ দেখো দেখতে পাচ্ছ কিনা হ্যাঁ বৃদ্ধি কিন্তু আরেকটু বলে দিতে পারবে বৃদ্ধিটা কিসের ঠিক বৃদ্ধি করছে আর বৃদ্ধিটা কিসের কোথায় যদি আরেকটু বলে দিতে পারো উদ্ভিদের অগ্রস্থ ভাজক করার কোষ বিভাজন ঘটছে আচ্ছা ঠিক আছে বসে পড়ো আসানসোল আসানসোল পরে নবাবগঞ্জ আচ্ছা তাহলে আমরা প্রথমে একটুখানি দেখে নাও আমি একবার বলতে শুরু করি তাহলে ব্যাপারটা তাহলে দেখে নাও এই যে ওপরের দিকে আমার পয়েন্টারের সঙ্গে চলে এটা ক্যাম্বিয়াম এর স্তর ক্যাম্বিয়াম এর স্তরের নিচে যাইলেম ওপর দিকে ফ্লোয়েম তাহলে কি হচ্ছে যে ক্যাম্বিয়াম সক্রিয় হয়েছে ক্যাম্বিয়াম যদি সক্রিয় হয় কি হবে প্রথমে ফুলে উঠবে তারপরে বিভাজিত হয়ে গেছে তারপর ফুলে উঠেছে তারপরে বিভাজিত হয়ে গেছে বিভাজিত হয়ে গিয়ে নিচের দিকে কি দিচ্ছে নিচের দিকে দিচ্ছে জাইলেম ওপরের দিকে দিচ্ছে ফ্লোয়েম মূলত জাইলেমেরই সংখ্যা বাড়াচ্ছে ফ্লোয়েমটা যেমন স্তর চলছে তেমনি আছে মোটামুটি একটু একটু করে ফ্লোয়েম স্তর বাড়বে তাহলে নতুন ফ্লোয়েম আবার আসছে আর পুরোনো ফ্লোয়েম সরে যাচ্ছে তাহলে ক্যাম্বিয়ামের সক্রিয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে যার জন্য জাইলেম এবং ফ্লোয়েমের সৃষ্টি হচ্ছে নতুন করে জাইলেমের স্তর কারণ কোষে যদি যদি জাইলেম কোষ বাড়ে তাহলে উদ্ভিদের জল পরিবহন বেড়ে যাবে খাদ্য উৎপাদনের ক্ষমতা বেড়ে যাবে তাহলে অক্সিজেনের কাজের মধ্যে প্রথম শুরু করেছি আগে একটু একটু করে চলছি তাহলে অক্সিজেন প্রধানত উদ্ভিদের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক একটা হরমোন কোন কোন ক্ষেত্রে বৃদ্ধি করে একটা একটা অ্যানিমেশন একটু বোঝবার চেষ্টা করলাম কোষের বৃদ্ধি হচ্ছে কোষের বৃদ্ধি দুরকম হতে পারে সংখ্যায় বৃদ্ধি হতে পারে আয়তনও বৃদ্ধি হতে পারে নিয়ন্ত্রণটা কোথায় করছে এবং এক্ষেত্রে একটা খুব জরুরি বিষয় সবাই আমি যে জায়গাটা টিক দিচ্ছি এই পয়েন্টটা সবাই লিখে রেখো এটা অত্যন্ত জরুরি বিষয় সাইটোকাইনের উপস্থিতিকে নির্ভর করে উদ্ভিদের কোষে অনেক অনেক কাজ ঘটে সাইটোকাইনিন এই বৃদ্ধির সঙ্গে যুক্ত থাকবে তবেই ঘটনাটা পুরো ঘটে তাহলে সাইটোকাইনের উপস্থিতি উদ্ভিদ কোষে বিভাজিত হয় সেটা আমরা আজকে পারবো কিনা জানি না তাহলে পারালে সময় আসবো সেই জিনিসটা কিরকম সাইটোকাইনিন আগে বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক বিষয় ব্যাপারটা অক্সিজেনের সেই জিনিসটার সঙ্গে বুঝে নিচ্ছি সাইটোকাইনিন উপস্থিতিতে উদ্ভিদ কোষ বিভাজিত হয়েছে রয়েছে কোষের আয়তন প্রসারণ আমরা এই দুটো জিনিসই এক্ষুনি অ্যানিমেশনে দেখে নিয়েছি দুটো ঘটে আয়তনে প্রসারিত হয়েছে বিভাজিত হয়েছে বা শুধু আয়তনে প্রসারিত রয়েছে তখন বিভাজিত হলো না তাও হতে পারে মূলত দুটোই একসাথে হচ্ছে তাহলে অক্সিজেন বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করেছে উদ্ভিদের এখন যেটা দেখেছিলাম সেটা ক্যাম্বিয়ামের ক্ষেত্রে দেখেছিলাম এরকম অন্যত্র আরো আছে তাহলে কোষের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ ক্যাম্বিয়ামের সক্রিয়তা বৃদ্ধি পায় দেখেছি ক্যাম্বিয়ামের সক্রিয়তা বৃদ্ধি পায় বিষয়টা করেছি এই বিষয়টা তাহলে আমরা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের কোথায় বৃদ্ধি যে কোনো জায়গায় বৃদ্ধি করলে হবে না তো কোনো একটা বিশেষ নিশ্চয়ই ক্ষেত্র আছে সেই ক্ষেত্রটা বলে নিয়েছি ক্যাম্বিয়ামের সক্রিয়তা বৃদ্ধিটা দেখেছি এবং ক্যাম্বিয়াম কোথায় থাকে তা করেছি ভাস্কুলার বান্ডিল বা নালিকার বান্ডিলের রয়েছে যার বাইরের দিকে রয়েছে ফ্লেম ভেতরের দিকে রয়েছে কেন্দ্রের দিকে রয়েছে জাইলেম অক্সিজেনের কাজের মধ্যে ট্রপিক চলন নিয়ন্ত্রণ ট্রপিক দু ধরনের ফটোট্রপিক এবং জিওট্রপিক জিওট্রপিকের অন্য কোন নাম আসানসোল জিওট্রপিক চলনের অন্য কোন নাম আসানসোল
সেন নেগেটিভ ফটোর ট্রাফিক ট্রাফিক কোন হতে পারে পজিটিভ নেগেটিভ নাম আলাদা কি আমি তো জিও নেগেটিভ ফটোর ট্রাফিক না ফটোর ট্রাফিকটা বলিনি বলে কি গ্রেভি ট্রাফিক চলেন রাইট গ্রেভি ট্রাফিক ওসো এইটা ঠিক आंसर গ্রেভি ট্রাফিক চলেন গ্র্যাভিটেশন এন্ড ডিপেন্ডেন্ট তাহলে গ্রেভি ট্রাফিক চলেন আমরা আগে করেছিলাম যখন শুরু করেছিলাম পরেরটা লেখার দরকার নেই শুধু বুঝে নাও তাহলেই হবে খালি কিন্তু এটা বিশেষ দরকার উদ্ভিদের কাণ্ডে এবং মূলে অক্সিন প্রভাব বিস্তার করে দু রকম ভাবে কাণ্ডে বেশি মাত্রায় এক রকম করতে পারে আর মূলে আরেক রকম করতে পারে আলোর উৎসের বিপরীত দিকে বেশি মাত্রায় সঞ্চিত হবে দ্রুত বিভাজন ঘটাবে সেখানে অক্সিন আমরা এই বিষয়টা একটু দেখে বোঝবার চেষ্টা করছি আসছি ছবিতে নি আর কোষের দিক থেকে তাকিয়ে যদি বুঝতে চেষ্টা করতে পারি ভালো আমরা মোটামুটি এই বিষয়টার সঙ্গে পরিচিত যে একটা অন্ধকার ঘটে যদি গাছ রেখে দেওয়া যায় আর একদিক থেকেই যদি আলো আসে কাণ্ড বা উদ্ভিদটা সামগ্রিকভাবে ওই আলোর দিকে বেঁকে যায় এটা আমাদের পরিচিত একটা ঘটনা উদ্ভিদের ফটোট্রপিক চলন এটা পজিটিভ ফটোট্রপিক কাণ্ডের ক্ষেত্রে পজিটিভ ফটোট্রপিক চলন অক্সিজেনের প্রভাবে হয় বহুকাল আগে যখন ডারউইনের নাম তোমরা শুনে থাকবে এবং ডারউইন সম্পর্কে আমাদের পরে পড়তেও হবে সেটা অবশ্য অন্য বিষয় এখানে এসেছি আরেকটা বিষয় হরমোন সংক্রান্ত চার্লস ডারউইন এবং তার ছেলে ফ্রান্সিস ডারউইন পরীক্ষা করে দেখলেন কি পরীক্ষা করলেন তারা একটা পরীক্ষা করলেন এরকম একটা মুকুল উদ্গম অঙ্কুরোদ্গম হচ্ছে তারা দেখলেন যে এটা বেঁকে যাচ্ছে একটা তাহলে বেঁকে যদি যায় একটা মাথায় একটা কালো টুপি পরিয়ে দিলেন তাহলে দেখলেন এটা আলোর দ্বারা কিছুই প্রভাবিত হয়নি কোনো বাঁকা বাঁকির কোনো ব্যাপারটা নেই যদি একটা এটার জায়গায় যদি মাথায় টুপি দিলেন কিন্তু আলোক স্বচ্ছ ট্রান্সপারেন্ট তেমন যদি হয় তাহলে দেখা গেল তাও বেঁকে যাচ্ছে যদি একটা টিউবের মতো জিনিস কিন্তু অস্বচ্ছ তাহলে দেখা যাচ্ছে ওই টিউবের ফাঁক দিয়ে সেই জিনিসটা ওপরে উঠতে পারে টিউবের ফাঁক দিয়ে সেই জিনিসটা বেঁকে যাচ্ছে তাহলে কাণ্ডের একটা নিয়ম দেখা যাচ্ছে চলন হচ্ছে যাতে কিছু আলোর ভূমিকা আছে ডারবিনের পরীক্ষা সেটা জানা গেল কিন্তু জানা যেটা ঠিক গেল না ঠিক কার কারণে হচ্ছে বিজ্ঞানী ওয়েন একটা পরীক্ষা করলেন তিনি মাথার কাণ্ডে এই ওপরের টুকু অঞ্চল একটা করে একটা কেটে নিলেন অংশটা কেটে একটা এগার ব্লকের ওপরে নিলেন এটা একটা এগার ব্লক একটা এগার মানে একটা বট একটা বিশেষ ধরনের মাধ্যম সৃষ্টি করা যায় যাতে রস কিছু গিয়ে জমা হতে পারে উদ্ভিদের কর্তিত অংশটা তার উপরে রাখা হলো তাহলে কি রস সেখানে পৌঁছলো এগার ব্লকে এবং এগারের টুকরো দেখো ছবিতে নিয়েছি আমরা এগারের টুকরোটা ওই একটা বর্ধিত বর্ধনশীল অঞ্চলের উপরে রাখা হলো দেখা গেল বর্ধনশীল অঞ্চলটা বেঁকে যাচ্ছে এরকম এগিয়ে যাচ্ছে বিজ্ঞানী বাইন্ট বললেন তাহলে ওই উপরের দিকের অংশে অগ্রস্থ অঞ্চলে এমন কিছু নিশ্চিত হয়েছে যা উদ্ভিদের বৃদ্ধির সহায়ক ফটোট্রপিক চলন নিয়ন্ত্রণে অক্সিজেনের ভূমিকা জানা গেল এই হচ্ছে দুজনের পরীক্ষা চার্লস এবং ফ্রান্সিস ডারউইন এবং পরে ওয়েন্টের পরীক্ষায় জানা গেল এখন যে কোনো আলোতেই কি বেঁকে যায় আমার টুকুর ছবি দেখো এবং দেখে বলো তোমাদের কি মনে হয় যে কোনো আলোতেই কি বেঁকে যাবে কামার টুকুর তাড়াতাড়ি ছবি দেখো আর বলো আমার টুকুর পরে নবাব নীল আলোতে সব থেকে বেশি বেঁকে যায় কিন্তু অপর পক্ষে বেগুনি আলোতে কম এবং অন্য আলো থেকে আরো কম বেঁকে যায় আমাদের উত্তরে নীল আলোর দিকে অঙ্গের বৃদ্ধি উদ্ভিদ অঙ্গের বৃদ্ধি বেশি কি করে জানলাম আমরা একটা আলোটা প্রিজিমের উপরে ফেলেছিলাম প্রিজিমের মধ্যে দিয়ে সাত বর্ণ পড়েছে তারপরে উদ্ভিদ অঙ্গের উপরে আলাদা আলাদা ভাবে যদি পড়ে তাহলে দেখা যাবে নীল বর্ণের আলোতেই সবচেয়ে বেশি বেগুনিতে তুলনামূলক ভাবে তার থেকে কম আর বাকিগুলোতে প্রায় প্রভাব শূন্যই 
নীল আলোতেই মূলত এই উদ্ভিদ অঙ্গের বৃদ্ধি ঘটাচ্ছে লিখে রাখো সবাই এটা আমাদের বইগুলোতে থাকছে না কিন্তু জানা উচিত শুধুই আলোর কথাই বলছি কিন্তু আরো যদি বিশেষ করে জানতে হয় তাহলে জানতে হবে নীল আলোতে অধিক বেগুনি আলোতে তার থেকে কম পরীক্ষার সাহায্যে করা যায় এইভাবেই করতে পারা যায় তোমরা প্রজেক্ট করতে চাইলে এরকম একটু নতুন কিছু করতে পারো আরো প্রজেক্টের জন্য আমরা কিছু নিয়েছি সামনে তাকিয়ে দেখো নিজেরা পরীক্ষাটাও করতে পারো যদি সুযোগ থাকে একটু নীল কাগজ লাগিয়ে দিলে আলো শুধু পড়লো নীল কি লাল কাগজ লাগিয়ে দিলে যেমন নাটকের সময় করা হয় তেমন করেও করতে পারো পরীক্ষা করে দেখতেও পারো কোন আলোতে কি রকম বৃদ্ধি হচ্ছে এই রকম প্রজেক্ট করা যায় কি না দেখো তারপরে লিখলে অন্যদেরও বোঝাতে সুবিধে হবে অন্যরাও জানবেন তোমার পরীক্ষা থেকে বিষয়বস্তুটা কি তাহলে বিভিন্ন বর্ণের প্রভাবে উদ্ভিদের বৃদ্ধি নানা রকম হতে পারে আমরা এর খুব সূক্ষ্ম বিচার এখনই করতে পারছি না কারণ আমরা অনেকটা বিষয় জানি না তখন এই মানে আমাদের পঠন পাঠনটা এগোয় নি বিষয়টা আবিষ্কৃত কিন্তু আমরা অতটা এখনো তৈরি নেই বলে আমরা সংক্ষিপ্তভাবে একটু বোঝবার চেষ্টা করব যদি উদ্ভিদ কাণ্ড এবং মূলের বিষয়টা নিই তাহলে এরকম ছবিতে নিয়েছি ডান দিকে অক্সিন যদি জমা নিশ্চিত হয়েছে অক্সিন নিশ্চিত মূলের ক্ষেত্রে তাকিয়ে দেখো কোষ নিয়েছি কোথায় একটা বিশেষ কোষকে দেখা হয়েছে কোষে সেখানে প্লাস্টিড গুলো কোথায় আছে একটু বোঝবার চেষ্টা করা হয়েছে এবং তার ও প্লাস্টিডের এখানে একটু বিশেষ ভূমিকা থাকছে এবং অক্সিন সেইভাবে কাজ করছে যদি মূলের ক্ষেত্রে নি তাহলে তাকিয়ে দেখো ডান দিকে মূলটা এই রকম রয়েছে মূলের একদিকে নিচে এই অঞ্চলের কোষগুলোতে বেশি অক্সিন হরমোন জমা হয়েছে মূলের ক্ষেত্রে যদি কম অক্সিন হরমোন আছে তারা বৃদ্ধি বেশি নিয়ন্ত্রণ বেশি বৃদ্ধি করবে কোষগুলো বেশি বড় হয়ে যাবে বিভাজিত হয়ে যাবে তাহলে ওরা আলোর উল্টো দিকে চলে যাচ্ছে যেদিকে আলো থাকবে তার উল্টো দিকে আর অন্য দিকে কাণ্ডের ক্ষেত্রে নিচের দিকে বেশি অক্সিন জমা হয়েছে সেই দিকে ওরা বেশি কাজ করবে বৃদ্ধি ওটা কাণ্ডটা আলোর দিকে মেখে যাবে তাহলে এই রকম রয়েছে নানা দিকে ঘটনাটা ফটোট্রপিকের ক্ষেত্রে অথবা জিওট্রপিকের ক্ষেত্রে যদি বুঝতে চাই যদি আমরা একটা টবে গাছ লাগালাম এবং টবটাকে শুইয়ে রেখে দিলাম টবটা শুইয়ে রেখে দিলে টবটা এই রকম করেই বাঁকে জিওট্রপিক চলন মূলটা পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে চলে যাবে মাটির নিচের দিকে চলে যাওয়ার চেষ্টা করো এই ক্ষেত্রে মাটিটা কিন্তু উল্টানো রয়েছে টবে সেই জন্য মাটির দিকে না বলে পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করবে জিও কারণ গ্র্যাভিটেশনাল পুল ভবিকর্ষের দিকটা সেই দিকে আর উল্টো দিকে কাণ্ডটা যাবে ওই একই রকম কারণের জন্য সেটা পরীক্ষা করে দেখা যায় অগ্রস্থ প্রকটতা আসানসোল কেউ একটা সাহায্য করবে অগ্রস্থ প্রকটতা জিনিসটা কি ছবি আমাদের কি বলছে অক্সিন হরমোনের প্রভাবে উদ্ভিদের কাক্ষিক মুকুলে বৃদ্ধি রোধ করে অগ্র মুকুলে বৃদ্ধি বাড়ে এটাকে অগ্রস্থ প্রকটতা বলে আর মানে অক্সিন কাকে উদ্ভিদ দেহে অক্সিন হরমোনের প্রভাবে অগ্র মুকুলের বৃদ্ধি বেশি হয় এবং কাকি মুকুলের বৃদ্ধি হ্রাস হয় অক্সিন হরমোনের প্রভাবে কাকি মুকুলের বৃদ্ধি হ্রাস পাওয়ার প্রবণতাকে অগ্রস্থ প্রকটতা বলে দুজনে মোটামুটি একই জিনিসই বলেছো তফাৎ কিছু আইনি আচ্ছা ঠিক আছে আমি একটু লিখছি একটু সামান্য তফাৎ করতে চাই অক্সিন ও সাইটোকাইনের অনুপাতের ওপর এটা নির্ভর করবে শুধু অক্সিন নয় শুরুতে সেই জন্য বলে এসেছিলাম সাইটোকাইনের একটা বিশেষ ভূমিকা আছে একটু লিখে রেখো কারণ এই বছর থেকেই ভারতবর্ষে একটাই মেডিকেল এন্ট্রান্স পরীক্ষা হবে সবাই শুনে রাখো সেজন্য সেখানে আমাদের জাতীয় স্তরে যা চলবে তাই কিন্তু সেইভাবে এগোতে হবে আমাদের বাংলাতে কি বই লেখা আছে সেটা কেউ জানতে যাবে না সেজন্য আমাদের যেটা আন্তর্জাতিক যে জিনিসটা স্বীকৃত সেই জিনিসটার সম্পর্কে সজাগ হতে হবে সেটাই জানতে হবে অক্সিন শুধু বললে হবে না অক্সিনের সঙ্গে সাইটোকাইনের অনুপাতের উপর নির্ভর করে ব্যাপার বিষয়টাকে বলতে হবে অক্সিন থাকবে অবশ্যই কিন্তু সাইটোকাইনকে সঙ্গে নিতে হবে ডান দিকের ছবি বলছে অগ্রস্থ প্রকটতার একটা উদাহরণ 
অনুপাত বেশি যদি হয় তখন অগ্রম কুল বৃদ্ধি পায় অনুপাত বেশি হলে অগ্রম কুল বৃদ্ধি পায় আমাদের পাশের গাছটা তার প্রমাণ দিচ্ছে পাশের গাছটা তার প্রমাণ দিচ্ছে তাহলে এই রকম বেড়ে বেড়ে যাবে যখন আরো একটা জিব্বার পড়বে তখন আরো কিছু এর সঙ্গে যুক্ত করে নিতে পারো অগ্রস্ত প্রকৃত বা এপিক্যাল ডমিনেন্স হচ্ছে মূলত দুজনে এই অক্সিন এবং সাইট্রোপাইন এর অনুপাতের উপরে নির্ভরশীল এটা বিশেষ তাহলে অগ্রম কুল বেড়ে গেলে এরকম গাছটা লম্বা বেশি হয়ে যাবে গাছটা ঝোপ হয়ে বাড়িয়ে আরো অনেক শাখা বর্ষাকা নিয়ে বেড়ে ওঠার সম্ভাবনা কমে যাবে অগ্রস্ত প্রকটতার বিষয়টা লিখেছি অগ্রস্ত প্রকটতায় এবং সাইটোকানিন প্রশ্ন আসছে অগ্রস্ত প্রকটতা নির্ভর করে অক্সিনের উপরে সাইটোকানিনের উপরে জিব্বারেলিনের উপরে অক্সিন ও সাইটোকানিনের অনুপাতের উপরে তোমার যদি উত্তরটা চলার নম্বরটা যদি নির্বাচন না করো কোন নম্বর নেই শুধু অক্সিনের নম্বর নেই যদি অন্য উত্তর থাকে এর জন্য আমাদের আগে থেকেই সতর্ক হতে হবে পরে এসছি অক্সিন কিরম করে কাজ করে একটা ছবি নবাবগঞ্জ বলতে পারবে ছবি দেখে পরে পরে কামার পুকুর এই ছবি কি বলছে কোন কাজ অক্সিনের কোন কাজ নবাবগঞ্জ ছবি দেখো পরে কামার পুকুর এটা অক্সিনের কোন কাজের কথা বলা আছে নবাবগঞ্জ কেউ বলছে হ্যাঁ বা आसानसोल এখানে কোন কাজ বলা আছে কেউ একটা কোন কাজ এখানে বলা আছে ছবিতে তাহলে আমি উত্তরটা করছি ছবিটাও দেখে নেব উত্তর দেখো আর পাশের ছবির সঙ্গে এটার নাম অঙ্গ মোচন রোদ আগে বিষয়টা আমার দেখে নাও শাখাতে পাতার ছবিটা দেওয়া আছে পাতাটা পড়ে যেতে পারে পাতা ঝরে যায় অকালেও ঝরে যেতে পারে মূলও ঝরে মুক এরকম মুকুল ঝরে যেতে পারে ফলও ঝরে যেতে পারে আপাতত পাতাটা নিয়েছি পাতাটা প্রথমে ছোট ছবি তারপরে তার কলাগত অবস্থানটা দেখানো হয়েছে এই যে কর্তৃত্ব অংশ এখানটা যদি একটা দেওয়াল তৈরি হয়ে গেল তাহলে দেওয়াল তৈরি হয়ে গেলে পাতাটা মূল অংশ অঙ্গের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল কিন্তু যদি অক্সিন থাকে এখানে এই দেওয়ালটা তৈরি হতে বাধা দেবে তাহলে অঙ্গটা মোচনে ধীর হয়ে যাবে তাহলে অক্সিন উদ্ভিদের অপরিণত অঙ্গের যেমন পাতা মুকুল ফলের অকাল পতন রোধ করে এটার একটা কৃষিতে ভীষণ বড় প্রয়োগ আছে কারণ যদি অকালেই ফল পড়ে যায় নিশ্চয়ই আমরা সেটা চাইব না মুকুল পড়ে যায় নিশ্চয়ই সেটা কাঙ্ক্ষিত নয় তাহলে অঙ্গমোচন রোধ অক্সিজেনের এই কাজ রয়েছে সেই জন্য অক্সিনকে ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হবে এটা অক্সিজেনের একটা বিশেষ সুবিধে সেখানে নিতে হবে তাহলে ছবি দেখে রাখলে কিরম ভাবে ব্যাপারটা বুঝবার চেষ্টা করলাম সংক্ষিপ্ত হলেও বুঝবে চেষ্টা করেছি পরে আসছি অক্সিজেনের আরো কাজ মোটামুটি শুধু হেডিংটা লিখলেই চলবে বাকিটা বুঝে নিতেই হবে অঙ্গের পরিস্ফুটন নিয়ন্ত্রণ যেমন মূল কোষ তো প্রথমে তৈরি হয়েছে তারপরে তো কোষগুলো এক বিভাজন হয় একটা কলা এবং কি কাজ করবে তারপরে নির্ভর করছে সেটা নাম অঙ্গের পরিস্ফুটন একদল কোষ মূল হবে না কাণ্ড হবে না পাতা হবে কি হবে সেটা এই যে ঘটনাটা সেটার ক্ষেত্রেও অক্সিজেনের ভূমিকা আছে অস্থানিক মূল উৎপাদনে তোমরা কেউ বলেছিলে শাখা করো সেটা এই বিষয়টার উপরে নির্ভর করবে অস্থানিক মূল উৎপাদনে ভূমিকা নেয় অস্থানিক মূল উৎপাদনে ভূমিকা নেয় আসানসোল সামনে ক্লাস হচ্ছে একটু যারা নিজেদের মধ্যে কথা না বলে সামনে তাকাও তাহলে এই হচ্ছে অস্থানিক মূল উৎপাদনে ভূমিকা নেয় 
কাক্ষিক মুকুলের সুপ্ত অবস্থা বৃদ্ধি ঘটায় কাক্ষিক মুকুলের সুপ্ত অবস্থা সেই জন্য এপিক্যাল ডমিনেন্স অগ্রস্থ প্রকটতা দেখা দেবার একটা বিশেষ দিকও দেখা যাচ্ছে কাক্ষিক মুকুলের সুপ্ত অবস্থার বৃদ্ধি ঘটাবে তাহলে আমরা অক্সিজেনের কাজ এইভাবে বোঝবার চেষ্টা করছি অক্সিজেনের এই এই বিশেষ বৈশিষ্ট্য এগুলোর প্রয়োগ সেই জন্য সেইভাবে থাকবে মূলত কৃষিকাজে তাহলে অগ্রস্থ প্রকটতা কেন দেখা যায় কাক্ষিক মুকুলের বিষয়ে এই সবগুলোর উত্তরটা খুব বিশেষ করে জানবো কোন জায়গা থেকে বল দরকার ছবি দেখে নাও পরীক্ষা প্রজেক্ট যেমন খুশি করতে চাও অক্সিন প্রয়োগ করা হয়নি বাঁদিকে কোনো মূল সৃষ্টি হয়নি কোনো অস্থানিক মূল সৃষ্টি হয়নি ডান দিকের পাত্রে ওকে অক্সিন প্রয়োগ করা হয়েছে অস্থানিক মূল সৃষ্টি হয়েছে এই পরীক্ষা আমাদের আমরা নিজেরাই করতে পারি অক্সিনের প্রভাবে নবাবগঞ্জ এইটা বলতে পারো কি জিনিস কি প্রভাব খুব সহজ জিনিস একটা আছে সামনে ছবি দেখো আর বলো অক্সিনের কোন কাজের কথা এখানে বলা হয়েছে ঠিক বীজ বিহীন ফল উৎপন্ন হয়েছে বসে পড়ো বীজ বিহীন ফল বীজ বিহীন ফল তৈরি হয়েছে অক্সিনের প্রভাবে নাম পার্থেনো কার্পি পার্থেনো কার্পি এমন কোন ফল আছে যেখানে বীজ না হলে লোকে খাবে না কামার পুকুর এমন কি কোন ফল আছে বীজ না হলে লোকে খেতে চায় না কামার পুকুর এমন কি কোন ফল আছে যেটাতে বীজ না হলে লোকে খাবার পছন্দ করে না কামার পুকুর মটর শুটি মটর শুটি আসানসোল আরেকটা অন্য কিছু বসো কামার পুকুর আসানসোল আর অন্য কিছু যেখানে ভজন খায় হ্যাঁ কেউ আসানসোল আর কিছু বলছে উদাহরণ আর কোন উদাহরণ নেই ধান গম সব বীজ খাই আমরা কেমন ধান গমের থেকে সব বীজ থেকেই জিনিসটা খাই বীজটা ছাড়া খেতে পারতাম না আরো খাই বীজ অন্যান্য ফলো আছে